volta compreso cosa possiamo offrire e quali siano le nostre aspettative, dobbiamo chiederci quali siano le aspettative del nostro interlocutore e cosa il nostro interlocutore si aspetta da noi. Stiamo affrontando un colloquio con delle persone che ci devono valutare per inserirci nel loro organico. In quanto persone che devono scegliere, sceglieranno certamente la persona che avrà caratteristiche professionali idonee, ma anche che le colpirà sotto diversi punti di vista che apparentemente nulla hanno a che fare con il profilo professionale specifico. Potrà sembrare un raffronto non pertinente, ma vi assicuro che non è così. Ci stiamo proponendo e come chiunque si proponga deve mostrare il lato migliore di se stesso. E allora entriamo in metafora. Pensiamo a un fruttivendolo. Se esponesse fronte strada, frutta e verdura appassita o dall'aspetto avvizzito, probabilmente non attirerebbe alcun cliente all'interno del suo negozio. Al contrario, se espone il meglio dei prodotti di cui dispone, invoglierà i clienti ad acquistare i propri prodotti. Banale, direte. Ma come applicare questo principio inserendolo all'interno di un colloquio di lavoro? Durante il colloquio abbiamo a che fare con delle persone e le persone sono sensibili agli apprezzamenti. Andranno quindi, come dire, corteggiate. Rimanendo in metafora, pensiamo a che impatto potrebbe avere un ragazzo che si presenta al primo appuntamento con una ragazza vestito male, magari con il profumo che usava l'ex della tipa, dicendo guarda che se non mi va bene con te, domani esco con la tua peggiore nemica. Un successone, ovviamente. Non pensiate che nella realtà siano molto diverse le dinamiche in un colloquio di lavoro. La prima impressione sarà quella determinante e questo non ci scappa. E allora fuori di metafora ci si presenterà al colloquio con un aspetto ordinato, per i maschi quindi come già detto barba fatta, curata e capelli tagliati e per tutti un vestito idoneo a ruolo e rispettoso della commissione, un atteggiamento composto e preferibilmente assenza di profumi che, come detto, potrebbero essere sgraditi o risvegliare ricordi spiacevoli negli interlocutori. Dovremmo far capire che conosciamo l'impresa, cosa che di fatto è molto facile da fare perché basterà fare una breve ricerca sul sito dell'impresa per avere nozione del settore di appartenenza, della propria offerta e per comprendere le modalità di produzione e di distribuzione. Se vogliamo poi stupire, basterà scaricare una visura camerale dell'azienda dal sito della Camera di Commercio e studiarcela per presentarci, ad esempio conoscendo sia la composizione dei soci che degli amministratori, che eventualmente dei rappresentanti e l'esistenza di eventuali sedi secondarie con i relativi procuratori, cioè dei soggetti che hanno ottenuto deleghe per lo svolgimento di particolari funzioni, tra cui sarà di particolare interesse individuare chi sia soggetto delegato ai rapporti con il personale dipendente, ovviamente, qualora ci fosse. In questo senso gli interlocutori devono sentirsi corteggiati. Il messaggio che il candidato deve trasmettere è io sono qui per voi e per nessun altro. Io conosco l'azienda, mi piace e ho già scelto questa azienda. Sono qui per farmi scegliere e non ho in programma altri colloqui oltre a questo. Beh, comprenderete che l'impatto sarà certamente diverso rispetto a un candidato che si presenta fin dall'invio del curriculum non sapendo chi sia l'impresa per cui chiede di entrare in organico e dando da intendere che se il colloquio non andasse bene, tutto sommato domani ne avrà in programma un altro, magari con un'impresa concorrente. Attenzione quindi a come si risponde alle domande tranello, del tipo ha già effettuato colloqui di lavoro recentemente? O peggio, quali altri colloqui di lavoro hai in programma nei prossimi giorni? La risposta dovrà essere nessuno, perché è qui che io voglio lavorare, con voi. <musica>